everyone! It's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, um, ipapakita ko sa inyo ang aking foundation routine kasi alam niyo naman, uh, medyo challenging sa akin i-perfect tong canvas na to kasi, well, of course, dahil sa aking dark under eye. So, may mga i-include akong color correcting steps dito sa ating routine na ito and hopefully makatulong sa inyo na ganito yung case kagaya ko. So, yun guys, if you wanna know kung paano ko gagawin ang routine na ito, please keep on watching. Okay guys, so first, nag-moisturize muna ako ng face. Yun yung isa sa pinaka-importanteng step bago kayo mag-proceed sa, well, yung uh, pagpa-foundation per se. So, ang ginamit ko for today's video is itong from Minisoy, itong Intensive Hydration Moisturizer. Ayan, affordable din to guys. And uh, as you can see, nakalahati ko na yung bote kasi maganda talaga itong um, ano ba to, moisturizer na to and madali siyang mahanap well marami ng mini so around so hindi na kayo mahihirapan hanapin yan okay so next naman dahil na absorb na ng aking face yung um, moisturizer magpaproceed na tayo sa pagpaprime ng face so ang gagamitin ko is itong walang kamatayan at immortal na primer ko kasi hindi siya maubos-ubos hindi ko alam bakit ito yung from quick effects na no shine mattifier and kukuha lang tayo ng konti and ilalagay natin dun sa mga areas na sobrang dali mag oil up. I-press nyo lang sa skin, especially dun sa mga problem areas nyo. And as you can see, nawala yung shine ng face ko compare kanina. Okay, so of course, before kayo mag-moisturize ang face, mag-prime, make sure na malinis na malinis yung kamay nyo. Kasi dun sa mga steps na yon uh, mostly talaga ang gagamitin nyo lang pang apply is yung mga fingers nyo. So, yon make sure muna na malinis yung kamay nyo. And moving forward, uh, punta na tayo sa pag color correct. So, yun yung un inuuna ko lagi guys, tuwing gugustuhin ko ng sobrang perfect na canvas. And, in my case, dahil maitim nga yung aking um, under eyes, gumagamit ako ng peach corrector. So, isa to sa pinaka-affordable na peach corrector or orange corrector na nakita ko sa market. And, ito yung from LA Girl. Ayan siya guys. So, kagaya lang din siya ng packaging ng mga typical na concealers from LA Girl. And, kinagamit ko to guys, diretsyo lang sa aking under eyes. So, lahat ng mga dark spots ng face ninyo, ang, um, usually ako kasi medyo maputi ako, so hindi ako gumagamit ng orange. Ang ginagamit ko itong peach para mahabol nung kulay ng foundation ko. Dahil ang foundations ko, light shades. Well, kung hindi pinaka-light na shade, pangalawa o pangatlong light na shade, yun yung ginagamit ko. So, perfect lang yung peach para halos malapit siya sa aking balat. So, as you can see, ayan, nilalagay ko lang siya guys. Ayan, di ba parang ka kakulay na rin ng skin ko. Kapag gumamit ako ng orange, medyo lumalayo na. Natry ko na rin yun before. Pero hindi siya sobrang nag-work. So, ayan lang muna. I-warm lang natin ng konti, mga ilang seconds. Tapos, i-blend ko siya using a normal blending sponge para ano, kumapit or ma-blend ng bongga dun sa skin ko na hindi na masyadong mahahalata yung color peach. So, ayan. Uh, pwede na natin siya i-blend this time. So, normal lang din. And, and as you can see, may result na agad. Ito versus ito, di ba? May difference na agad. So, ikalat nyo lang hanggang taas ng, ng mata nyo kung medyo dark din yung eyelids nyo. Okay guys, so ang aking next step is yun na, yung actual na pag apply ng foundation. So, ang gagamitin ko foundation for this tutorial is ito na lang, um, Fit Me Foundation from Maybelline. And ang shade ko dito is 128 Warm Nude. So, ito yung favorite ko guys sa ginagamit lately kasi sobrang lightweight niya. Plus, saktong-sakto lang yung coverage niya. Ayan, so kukuha lang ako ng konti para ma-manage natin yung, yung dami ng foundation na ilalagay sa face. Tapos, Dahil gusto ko mas lighter or mas ano pa mas maputi na shade yung ilagay sa aking face kasi medyo na nadadarkan ako ngayon dito sa sa fit me ko na shade. So nagdadagdag ako nitong NYX Total Control Drop Foundation and ito yung pinaka 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 light na shade na meron tong collection na to which is yung pale or 01 na shade. So magda-drop lang ako ng konti para lang uh, makuha ko yung aking gustong shade ng foundation. So, meron ako mixing plate dito. Tapos, magdadrap lang ako ng at least tatlo. Yan. And, i-apply ko na siya sa aking face. So, as you can see, mas lighter na yung shade na na-create ko. Ayan. Kasi, yun nga yung gusto ko. Dahil nag-a-acidic ako lately, guys. So, kailangan ko yung foundation na medyo lighter sa aking skin tone. So, ganun lang. Same. Ibi-blend ko lang to all over my face. Especially dito sa nilagyan ko ng color corrector. So, magko-concentrate ako dyan. Medyo dadamihan ko yung 
yung product dyan para ma-cover yung color corrector na ginamit natin kanina. Okay guys, so ito na yung pinagkaiba ng aking face. Ito yung side na walang foundation kasi ito yung meron. So as you can see, ito medyo ma-pink pa or medyo ma-peach pa yung, yung under eyes ko. Pero pagdating naman dito, ayan, uh, almost ano na, same na yung kulay. Ayan, hindi na masyadong nakahalata yung eye bags ko or yung dark circles ko. So, ayan, nagpipick through lang itong aking pimple dito. Pero, dahil nga magko-concealer pa naman tayo mamaya, for sure matatakpan na siya. So, yun guys, uh, kumpletuhin ko lang and babalikan ko kayo. Okay guys, so I am back. Ayan na nga nagawa ko na yung uh, pagpa-foundation sa both sides ng aking face. And as you can see, ayan, medyo nag-iiba na yung itsura ko kasi naninikit na ako dahil yan talaga yung shape ng eyes ko kapag walang eye bags. Next step naman is magsa-spot concealing tayo and i-conceal na rin natin yung aking under eyes because as you can see, hindi pa sobrang enough yung uh, coverage or yung pagka-brighten ng area na to. So, gagamit pa tayo ng isa pang concealer and ang gagamitin ko is itong from L'Oreal, itong Infallible Full Wear Concealer and this is in the shade Natural Rose. So, first is mag-spot concealing muna tayo kung ano lang yung areas na gusto nyong i-conceal. Like for example, eto yung akin. So, Gaganyanin ko lang, and yung mole, idadamay ko na rin. So, as you can see, pinapantay ko lang, and minimake sure ko lang na hindi na lalayo yung area na nag-spot concealing tayo dun sa pinaka shade or pinaka kulay ng balat or ng foundation. So, ayan, mukhang okay naman na siya. So, proceed na tayo sa aking under eyes. So, using itong concealer na to, guys, yung sobrang thick, sobrang... Uh, full coverage talaga ng concealer na to. Konting-konti lang yung ma-advise ko na ilagay nyo sa inyong under eye. So, in my case, as in dots lang talaga, dahil kahit pa paano, uh, nakapag-ano naman na tayo kanina, eh, nakapag-layer na tayo ng products dyan. So, ang gagawin ko lang is i-blend ko lang siya agad hanggat hindi pa nagsiset kasi medyo mabilis mag-set ng concealer na to, guys. Eh. And make sure lang na i-drag-drag nyo siya sa ilalim ng mata nyo. Huwag nyo i-concentrate dun sa, sa circle lang. Ayan, ikalat nyo lang hanggang gilid-gilid para magmukha lang ano, flawless and hindi ka mukhang inverted na panda. Ganyan. So, ayan guys, right after ng concealer, agad-agad-agad, huwag nyo kong gagayahin na, ang tagal kong gawin to eh. Agad-agad-agad, i-bake nyo na yung inyong under eyes kasi dun talaga yung ano, majority ng product. So, gawin na natin. Ayan, gaganyan ko lang. Gamit lang ako nung applicator from Nishido Final Powder. Ayan. So, as you can see, nag apply lang ako ng a powder all over dun sa maraming nakalagay na product. And of course, kung ayaw yung mag-oil up ng mabilis during the day, pwede nyo ring lagyan yung mga areas na to. Pwede nyo ring i-bake yan. Kaya lang, ako hindi kasi ako ma-bake dahil kapag nag-bake ako, usually... Uh, sobrang dry na tignan ng face. So, usually kapag nagbe-bake ako, hinahayaan ko lang yung yung, ano to, yung powder sa sa area sa loob ng 5 to 10 minutes. So, medyo matagal. Pero kung naiinip kayo, yan 5 minutes siguro okay. Next naman is para talagang lumapat ng bongga yung ginawa natin. Gagamit tayo ng setting spray. So, maraming makeup spray, maraming setting spray or facial mist na pwede nyo gamitin. And in my case, ang gagamitin ko is itong from Hello Gorgeous na makeup setting spray. So, shake nyo lang maigi. Tapos, um, spray nyo lang all over your face. Medyo layuan nyo para hindi butil-butil yung mapuntang product sa inyong face. So, pag ganyan, hayaan nyo lang mag-melt yung product and mag-evaporate yung setting spray. Hayaan nyo lang huwag yung gagalawin. Huwag kayong magdudut-dut ng kahit ano. Pwede kayong tumapat sa fan or sa aircon kung gusto. Okay guys, last step na. And ang gagawin ko, for the certain step, is kukunin ko lang ulit yung aking blending sponge. Tapos, yung malinis na area, like for example, etong area na to, uh, kunin nyo lang, tapos i-buff nyo lang ulit yung face nyo lightly. So, hindi kailangan sobrang diin. Basta ilapat nyo lang ng bongga yung mga products. Parang ipipress nyo lang ulit. Pero wala na kayong in na, na powder ha. Yung blending sponge lang alone. So, ganyan-ganyan lang. Especially dun sa area na maraming na-concentrate na product. And usually kasi kapag nag-spray, nandiyan yung nagpa-fine lines. Tapos, ah, sumisiksik sa fine lines yung product. So, balikan nyo lang yun. May tendency lang talaga guys na gano'n. Tapos, buff-buff nyo lang. Tapos, magpo-flawless na ulit yan. Ayan. So, gawin nyo lang yun sa buong face. Tapos, ayan na. Perfect na yung canvas nyo. So, kahit ano nang gawin nyo sa mukha nyo, lagyan nyo na ng uh, 
ano to, mga powder products such as eyeshadow, pwede na kayo magkilay, pwede na kayo mag-blush on. So, yun, makakompleto nyo na yung inyong look. So, there you have it, guys. Ito na nga yung final look ng uh, foundation routine na nagawa natin. Hindi masyadong nalalayo yung, yung kulay ng aking face sa aking body. So, kapag... Uh, Tawag dito, tinapos ko yung makeup, i-bronzer ko yung mga gilid para hindi flat na flat yung itsura. So, yun, isang tip lang din yun. Lalo pa ganito kaplakado yung inyong foundation. Na parang flat na flat yung mukha nyo and parang nagmumukhang malapad. So, lagyan nyo lang ng konting bronzer or mag-contour kayo para magkaroon ng dimension yung face nyo. But, going back dun sa ating routine, ayun, sana nagustuhan nyo. And sana uh, na-pick up nyo yung mga steps. And, ililista ko na lang din sa description box yung mga products na ginamit ko kasi baka nagustuhan nyo or ka-skin tone ko kayo and probably mag-fit din sa inyo yung mga shades na ginamit ko. So, yun lang guys. Thank you sa inyong pananood. Hopefully, nag-enjoy kayo sa ating video na ito. Marami pa akong susunod na videos na hopefully makatulong din sa inyo. So, don't forget to subscribe dito sa aking channel and hit the notification bell para updated kayo kapag may mga bago akong upload. And you can follow me on my social media accounts. Ililink ko lahat sa description box. And yun lang guys. Magkita kita tayo ulit sa aking mga susunod na video. Thank you and bye!